ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് ടൈംസ് ഇൻ പാർട്ട് എന്നുള്ളൊരു പോർഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുവരെയുള്ളത് നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കഴിഞ്ഞത് പാർട്ട് ഓഫ് പാർട്ട് എന്നുള്ള പോർഷനാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പാർട്ട് ഓഫ് പാർട്ട് അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈംസ് ഇൻ പാർട്ട് എന്ന ആ പോർഷൻ നമുക്കൊന്ന് ഇന്ന് കവർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ പ്രോബ്ലംസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയുള്ള പോർഷൻസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കാം കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് നിങ്ങൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കി അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി സിക്സ് എടുത്തോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ടീച്ചർ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് നമ്മുടെ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ പേജിലുള്ള ടു ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഫിൽ ത്രീ ബോട്ടിൽസ് ഓഫ് ദ സെയിം സൈസ് എ ക്വാർട്ടർ ഓഫ് വൺ സച്ച് ബോട്ടിൽ ഈസ് പോർട്ട് ഇൻ ടു എ ഗ്ലാസ് ഹൗ മച്ച് മിൽക്ക് ഈസ് ഇൻ ദ ഗ്ലാസ് ടു ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഫിൽ ത്രീ ബോട്ടിൽസ് ഓഫ് ദ സെയിം സൈസ് അതായത് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണം കാരണം എന്നാലേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അത് ടു ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് ടു ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ആകെ രണ്ട് ലിറ്റർ പാലാണ് കേട്ടോ അതായത് ടു ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ടു ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് ആണ് കയ്യിലുള്ളത് ആ മിൽക്കിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു യൂസ്ഡ് ടു ഫിൽ ത്രീ ബോട്ടിൽസ് ഓഫ് ദ സെയിം സൈസ് അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഇത് ബോട്ടിലാണ് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്താൽ അപ്പോൾ മൂന്ന് ബോട്ടിൽസ് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് ബോട്ടിൽസിലും കൂടെ കൂടി എന്ത് ചെയ്തു സെയിം സൈസിലുള്ള മൂന്ന് ബോട്ടിൽസിലും കൂടെ ഫില്ല് ചെയ്തു എന്ത് ഈ ടു ലിറ്റർ പാലിനെ ഈ മൂന്ന് ബോട്ടിൽസിലുമായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തു സെയിം സൈസ് ബോട്ടിൽസ് സെയിം സൈസാണ് കേട്ടോ ഇനി എ ക്വാർട്ടർ ഓഫ് വൺ സച്ച് ബോട്ടിൽ ഈസ് ബോർഡ് ഇൻ ടു എ ഗ്ലാസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മൂന്ന് ബോട്ടിൽസിലേക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബോട്ടിലിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ക്വാർട്ടർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാൽ ഭാഗം അല്ലേ അത്രയും പാല് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റി ഹൗ മച്ച് മിൽക്ക് ഈസ് ഇൻ ദ ഗ്ലാസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് എത്ര മിൽക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഓക്കെ ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് എത്ര മിൽക്ക് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമുക്ക് നമുക്കറിയാവുന്നത് ടു ലിറ്റർ ആണ് ടോട്ടൽ ഉള്ള പാലിൻ്റെ അളവ് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമുക്കറിയാവുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഓരോ ബോട്ടിൽസിനകത്തും അപ്പം എത്ര അളവ് പാലുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ടു ലിറ്ററിനെ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആ ത്രീ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കണം അല്ലേ അതായത് ടു ലിറ്ററിനെ ടു ലിറ്ററിനെ ടോട്ടൽ ത്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓരോന്നിനകത്തും എത്ര ലിറ്റർ വീതം വരും ടു ബൈ ത്രീ ലിറ്റേഴ്സും ഇവിടെയും ടു ബൈ ത്രീ ലിറ്റർ ഇവിടെയും ടു ബൈ ത്രീ ലിറ്റർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതായത് ടോട്ടൽ ഉള്ള രണ്ട് ലിറ്ററിനെ മൂന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താലല്ലേ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ത്രീ ഈക്വൽ അളവുകളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ലിറ്ററിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓരോന്നിനകത്തും ടു ബൈ ത്രീ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് ആണ് ഉള്ളത് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ സോറി ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ ക്വാർട്ടർ എ ക്വാർട്ടർ ഈസ് പേർഡ് ഇൻ ടു എ ഗ്ലാസ് ഒരു ഒരു ഗ്ലാ ഒരു ബോട്ടിലുള്ളത് ടു ബൈ ത്രീ ലിറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം വൺ ബൈ ഫോർ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ടു ബൈ ത്രീ ലിറ്ററിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർ പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ചെയ്താൽ പോരെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് വൺ ന
ഗ്ലാസ്സിനകത്തേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞപ്പം ഉള്ളത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ അതായത് ടു ലിറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു ടോട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ടു ലിറ്ററിനെ ത്രീ സെയിം സൈസ് ഉള്ള ത്രീ ബോട്ടിൽസിലേക്ക് അത് മൂ ടു ലിറ്ററിനെ മാറ്റി അപ്പോൾ തന്നെ ഓരോ ബോട്ടിലിനകത്തും ടു ബൈ ത്രീ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്കാണ് ഉള്ളത് ഇനി അതിനകത്ത് ഒരു ബോട്ടിലിനകത്തുനിന്ന് അതിൻ്റെ എ ക്വാർട്ടർ അതായത് കാൽ ഭാഗം ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഗ്ലാസ്സിലുള്ള പാലിൻ്റെ അളവാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ബോട്ടിലുള്ളത് ടു ബൈ ത്രീ ലിറ്റർ ആകുമ്പോൾ ഈ ടു ബൈ ത്രീ ലിറ്ററിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ടു ബൈ ട്വൽവിനെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചെറുതാക്കി അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ സിക്സ് ലിറ്റേഴ്സ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി സെവൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഇതെല്ലാം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ താഴെ എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി ദസ് ദ ഗ്ലാസ് ആസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ലിറ്റർ ഓഫ് മിൽക്ക് ദസ് ദ ഗ്ലാസ് ഹാസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ലിറ്റർ ലിറ്ററിനാണ് എല്ലാം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ലിറ്റർ ഓഫ് മിൽക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ തന്നെ വേറൊരു പ്രോബ്ലം കൂടെ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി സെവൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് അനദർ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതുകൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു കിലോഗ്രാം ഓഫ് റൈസ് ഈസ് ഈക്വലി ഫീൽഡ് ഇൻ ഫോർ ബാഗ്സ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ അപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഉള്ള റൈസിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് കെ ജി മാത്രമോ അതായത് അര കിലോഗ്രാം അരിയാണ് ഉള്ളത് അതിന് എന്ത് ചെയ്തു ഈസ് ഈക്വലി ഫിൽഡ് ഇൻ ഫോർ ബാഗ്സ് അതായത് ഇതിന് നാല് ബാഗുകളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാഗ്സ് ആണ് കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ നാല് ബാഗുകളിലേക്ക് മാറ്റി ഇഫ് യു ടേക്ക് ത്രീ സെറ്റ്സ് ബാഗ്സ് ടുഗദർ ഹൗ മച്ച് റൈസ് ഡു വി ഗെറ്റ് ഇഫ് യു ടേക്ക് ത്രീ സെറ്റ്സ് ബാഗ്സ് ടുഗദർ ഹൗ മച്ച് റൈസ് ഡു വി ഗെറ്റ് അതായത് അപ്പം അര കിലോ അരീനെ നാല് ബാഗുകളിലേക്ക് മാറ്റി സെയിം ആയിട്ടുള്ള നാല് ബാഗുകളിലേക്ക് മാറ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്നിട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് ബാഗുകൾ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ബാഗിലും കൂടെയും കൂടി എന്തോ ഒരു അരിയുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ടോട്ടൽ നമുക്കുള്ളത് വൺ ബൈ ടു കെ ജി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വൺ ബൈ ടു കെ ജീനെ എത്രയാക്കി എത്ര തുല്യഭാഗങ്ങളാക്കി നാല് തുല്യഭാഗങ്ങളാക്കി അല്ലേ അതായത് നാല് തുല്യഭാഗങ്ങളാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ ടു ലിറ്ററിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ത്രീ സേ മൂന്ന് ബോട്ടിൽസിലേക്ക് ആക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് ചെയ്തു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് ചെയ്തു അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഉള്ള റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു അല്ലേ അല്ലേ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഫോർ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി ഫോർ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി കാരണം ഒരു ബാഗിനകത്ത് രണ്ട് ബാഗിനകത്ത് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ നാല് ബാഗുണ്ട് നാല് ബാഗിലും നമുക്ക് തുല്യമായിട്ട് വരണം അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇനി എന്നാ ചെയ്യണം എന്നല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ നാല് ബാഗുകളിലേക്ക് ആക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ ഓ അതായത് അര കിലോയുടെ എത്ര ഭാഗം ആവും ഓരോന്നിനകത്ത് അതായത് ടോട്ടൽ എത്ര ബാഗ്സ് ഉണ്ട് നാല് ബാഗ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിനകത്തും അതിൽ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കും അല്ലേ അതായത് വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫോർ പാർട്ട് ഓഫ് വൺ ബൈ ടു ആണ് ഓരോ ബാഗിനകത്തും ഉള്ളത് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും അതായത് നമുക്ക് നാല് വരാൻ കാരണം എന്താ നാല് ബാഗുകളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം അല്ലേ അതായത് വൺ ബൈ ഫോർ പാർട്ട് വൺ ബൈ ഫോർ പാർട്ടാണ് എന്തിനകത്ത് വരേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് വരേണ്ടത് എന്തിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർ ആ ഈ ഹാഫ് കെ ജിയുടെ വൺ ബൈ ഫോർ അതായത് വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് വൺ ബൈ ടു കെ ജി അതാണ് ഓരോന്നിനകത്തും വരേണ്ടത് എന്ന് വെച
കെ ജി ആണ് ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് കെ ജി എന്ന് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ ബാഗ്സ് കണ്ടെയ്ൻ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് കെ ജി ഓഫ് റൈസ് മൂന്ന് എണ്ണ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് കെ ജി ആണ് നമുക്ക് അരിയുടെ അളവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ അവിടെ ഇച്ചിരി ഈ ഭാഗം ഒന്നുകൂടെ പറയാം അതായത് ദാറ്റ് ഈസ് റൈസ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് വൺ ബൈ ടു കെ ജി ആയിരുന്നു ഈ വൺ ബൈ ടു കെ ജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നാല് ബാഗുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നാല് കവറുകളിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓരോ കവറിലും എത്ര കെ ജി വീതം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാനായിട്ട് നാല് കവറിലേക്കാണ് ആക്കിയത് സോ ഓരോ ബാഗും വൺ ബൈ ഫോർ പാർട്ട് ഓഫ് വൺ ബൈ ടു കെ ജി അതായത് വൺ ബൈ ടു കെ ജിയുടെ വൺ ബൈ ഫോർ പാർട്ടാണ് ഈ ബാഗിലുള്ളത് വൺ ബൈ ടു കെ ജിയുടെ വൺ ബൈ ഫോർ പാർട്ടാണ് ഇതിനകത്തും ഉള്ളത് വൺ ബൈ ടു കെ ജിയുടെ വൺ ബൈ ഫോർ അനദർ വൺ ബൈ ഫോർ പാർട്ട് ഇവിടെയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൺ ബൈ ടു കെ ജിയുടെ വൺ ബൈ ഫോർ പാർട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് കെ ജി അപ്പം ഓരോന്നിനകത്തും വൺ ബൈ എയ്റ്റ് കെ ജി വീതമാണ് കിട്ടും അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണത്തിനകത്ത് നമുക്കറിയാനായിട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് കെ ജി എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഏകദേശം ആ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് കെ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ആണെന്നാണ് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി എയ്റ്റിനകത്ത് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മാർക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ഒരു പോർഷനിലേക്ക് പോകാം പോർഷൻ അല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടിയിൽ നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിടപ്പുണ്ട് നമുക്ക് അതുകൂടെ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രോ ദ ലൈൻ എ ബി ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് മാർക്ക് സി ഓൺ ഇറ്റ് സച്ച് ദാറ്റ് എ സി ഈസ് ടു ബൈ ത്രീ ഓഫ് എ ബി മാർക്ക് ഡി സച്ച് ദാറ്റ് എ ഡി ഈസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് എ സി വൺ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ ബി ഈസ് എ ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കതിനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ആദ്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡ്രോ ദ ലൈൻ എ ബി ആണ് അപ്പം നമുക്ക് വെറുതെ ഒരു ലൈൻ അങ്ങ് വരയ്ക്കാം അല്ലേ ഒരു ലൈൻ വരച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ ലൈനിന് ഒരു എ ബി എന്നൊരു പേരൂടെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ എ ബി എന്നുള്ള ലൈൻ പേര് കൊടുത്തു ഇനി ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ആണ് ടോട്ടൽ ഈ ലൈൻ എ ബിയുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയണത് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് മാർക്ക് സി ഓൺ ഇറ്റ് സച്ച് ദാറ്റ് എ സി ഈസ് ടു ബൈ ത്രീ ഓഫ് എ ബി അപ്പം നമുക്ക് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഇവിടെ എവിടെയോ നമുക്ക് ഇടണം അതായത് ഈ എ ബി എന്നുള്ള ലൈനിൽ എവിടെയോ നമുക്കൊരു സി ഇടണം പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനുണ്ട് അപ്പം സി ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇടുന്നെങ്കിൽ എ സി എന്നുള്ളൊരു ലെങ്ത് വരികയല്ലേ ആ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് എ സി ഈസ് ടു ബൈ ത്രീ ഓഫ് എ ബി ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർത്തേ അപ്പം എ സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എവിടെയാണോ സി ഇടുന്നത് അവിടം വരെയുള്ള ലെങ്ത് എന്ന് പറയണത് ടു ബൈ ത്രീ ഓഫ് എ ബി ആണ് അപ്പം എ ബിയുടെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ എ ബിയുടെ ലെങ്ത് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ അപ്പം ടു ബൈ ത്രീ ഓഫ് എത്രയാണ് ട്വൽവ് അല്ലേ ടു ബൈ ത്രീ ഓഫ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻ ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ എന്താണ് ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാ ആ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും ട്വൻറ്റി ഫോറിന് ത്രീ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും എന്തിൻ്റെ ലെങ്ത് എ സിയുടെ ലെങ്ത് അപ്പം നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പം സി എവിടെ ആയിരിക്കും മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടേ ആ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പം ടീച്
ശരിക്കും പറഞ്ഞ എയിൽ നിന്ന് സി വരെ എത്ര ലെങ്ത് ആയിരുന്നു എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു പക്ഷെ എയിൽ നിന്ന് ഡി വരെ രണ്ട് സെന്റിമീറ്ററേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇവിടെ വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഡി എന്ന് കൊടുത്തു മനസ്സിലായോ അപ്പം എ ബിയും കിട്ടി എ ഡിയും കിട്ടി എ സിയും കിട്ടി ഇനി നോക്കിയേ എ ബിയുടെ ലെങ്ത് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ എ സിയുടെ ലെങ്ത് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ എ ഡിയുടെ ലെങ്ത് ടു സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ വാട്ട് ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ ബി ഈസ് എ ഡി എ ബിയുടെ എത്ര ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ എ ബി ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ എ ഡി ആയിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ ഇനി നോക്കിയേ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡിയുടെ എത്ര ടൈംസ് ആണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ടൈംസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞേ ടുവിൻ്റെ എത്ര ടൈംസ് ആ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ടൈംസ് അല്ലേ സിക്സ് ടൈംസ് എ ഡി ആണ് ഇത് ഓക്കെ ആണോ എല്ലാവർക്കും അപ്പം എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡിയുടെ സിക്സ് ടൈംസ് ആണ് ഓക്കെ സിക്സ് ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു എ ഡി ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എ ബി എന്ന് കിട്ടുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അതായത് അതായത് ഈ ടൈംസ് വരുമ്പോൾ അതായത് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു എ ഡി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഇൻറ്റു എ ഡി ആണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അപ്പം എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇത് നേരെ തിരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി അതായത് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡിയുടെ സിക്സ് ടൈംസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എ ബിയുടെ എത്ര പാർട്ടായിരിക്കും വൺ ബൈ സിക്സ് പാർട്ടായിരിക്കും അതായത് എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സിക്സ് ഓഫ് എ ബി തിരിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ മതി അതായത് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡിയുടെ സിക്സ് ടൈംസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എ ബിയുടെ വൺ ബൈ സിക്സ് ടൈംസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ സിക്സ് ഓഫ് എ ബി ആണ് എ ബിയുടെ അതൊന്ന് നോക്കിയേ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് അതിൻ്റെ വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ബൈ സിക്സ് വൺ സിക്സ് ആ സിക്സ് സിക്സ് ടു അപ്പം ടു എന്ന് തന്നെ കിട്ടും അതായത് എ ഡിയുടെ ലെങ്ത് അല്ലേ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സിക്സ് ഓഫ് എ ബി ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് അവിടെ വാട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ ബി ഇസ് എ ഡി എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം വൺ ബൈ സിക്സ് അല്ലേ എ ഡിയുടെ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ബിയുടെ വൺ ബൈ സിക്സ് പാർട്ടാണ് എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് എ ടു മീറ്റർ ലോങ് റോപ്പ് ഈസ് കട്ട് ഇൻ ടു ഫൈവ് ഈക്വൽ പീസസ് അപ്പം ഒരു റോപ്പുണ്ട് ഒരു കയറുണ്ട് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു മീറ്റർ ആണ് അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു ഫൈവ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു വാട്ട്സ് എ ലെങ്ത് ഓഫ് ത്രീ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് വൺ പീസ് ത്രീ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് വൺ പീസ് ഹൗ മെനി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഈസ് ദിസ് അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ത്രീ ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ത്രീ ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും അല്ലേ അതാണ് ത്രീ ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ഫോർ ത്രീ ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് അപ്പം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എ ലെങ്ത് ഓഫ് ത്രീ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് വൺ പീസ് അതായത് ഈ റോപ്പിനെ അഞ്ച് പീസുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു പീസിൻ്റെ ത്രീ ബൈ ഫോർ ക്വാർട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഹൗ മെനി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് ദിസ് അതിനെ നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്കും കൂടെ മാറ്റണം അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ എല്ലാം എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതി എടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് തന്നെ എഴുതി എടുത്തോണം ലെങ്ത് ഓഫ് റോപ്പ് റോപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു മീറ്റർ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് പീസ് ലെങ്ത് 
of 1 piece. 1 piece in the length 2 by 5 aan. is equal to 3 by 4 into 2 by 5 is equal to 3 into 2 6 by 4 into 5 20. 6 by 20 in one aale, gender no 2 in the multiples aana. Namakki vada namakki dhinne onno oda simplify jiya. Appa namakki 2 vechit aayo ondu how many 2's are in 6? 3. Ivada 10, uh, 20 ke aathu 2 in aathu how many 2's? 1. Pinna namala 0 yunga da edo. Appa namakki is equal to 3 by 10 meter anna answer kittu. In the length of 3 quarters of 1 piece. Anna vishan aale 3 by 10 meter. In here, we have to meter in centimeter. We have to do into 100. We have to do into 100. Now, we have to do this in centimeter. We have to do 3 by 10 in n. We have to multiply 100. We have to multiply 100. We have to do this in 0. We have to do this 3 into 10 30 centimeter. Answer kit. Larkin clear ayo. A big question. Mansla ilangi ninga no just a parole to oga. Simple ana. Two meter or rope in a anja tulia bagna laki kati do. Apo oronu. Two by five meter with a varicum. In oro ori piece in de three quarter conduitum. Apo ori piece in de and the verme two by five in de three by four. Three by four of two by five under vidica. But three by four into two by five. Three into two six by twenty. That's why we simplify the cancellation method. 3 by 10 is equal to meter. We multiply the centimeter by 100. Then we multiply 3 by 10 into 100. 0 and 0 and cancel. 3 into 10 30 centimeter. We have answer. We have to clear it. Let's go to the third question. Okay, now we have to question. 3 liters of water is used to fill 4 identical bottles. 3 liters of water. Milk, but uh, sorry, three liters of water. Abom, uh, quantity of water no are in the ether liter uh, three liters on three liters on any is used to fill four identical bottles. Abom, uh, four bottles on a number called on the moon nale. Four identical bottles are one bottle is used to fill five identical cups. Now, okay. three liters of water is used to fill five identical cups. Now, three liters of water is used to fill five identical cups. Now, three liters of water is used to fill five identical cups. Now, three liters of water is used to fill five identical cups. Now, three liters of water is used to fill five identical cups. Now, three liters of water is used to fill five identical cups. Now, three liters of water is used to fill five identical cups. Now, three liters of water is used to fill five identical cups. Now, three liters of water is used to fill five Nal bottles under a padina to oro nathum, other the moon liter neana number, nal which divide in. Alle, other the three liters of milk uh, water ne, uh, four equal four identical bottles like a filido. Up a four by three, other the sorry, three by four liters of water on oro bottles nathum, or other. Other clear on a law, other three liters of water, other than a nal I to divide in oro nathum, three by four liters on very another. Ini, Ipa may Ibidola e first bottle in a number, teacher pump. Okay, upon Ori bottle lola velate, number, very five identical cups lake, either same itola, same itola volla, cupper lake, number matuana. Okay, other three by four liter of water on a Ori bottle natola, other than number, same. Same itola or anj couple at the tetter, it is a kitulia white number, divide even. Angan, how much water is in one cup? Angan, one cup in other etra well owned, endor and well owned than another, can't divide another. I number them key three by four liter, either quantity of quantity of water in each bottle. Each bottle is equal to that. That's not the idea. Bottle is equal to three by four liter. Na, hey, that's three by four liter. Na, hey, that's. In the next, we will count the quantity of quantity of water in each cup. Each cup. Or a cup. Pile or a quantity. Count the quantity. Now, give. Now, okay. Then, ah, this three by four liter of ah, this is not all. All. Then, three by four liter. Ne. 
अब और बोटिल थ्री बै फोर लिटर ऑफ वेलते एंतु अंज ईडेंटिकल कपे अल अब ओर कपत्र भाग वण बै फाइव ऑफ ए बै फोर अल अब और कुपात थ्री बै फोर लिटे ऑफ वे अरो अंज तुल्व अंज कपेचु अब अंज कपे ओरों वण बै फाइव पार्टा अल टोटल टोटल वेलते अंजाइटा न डिवेड अब ओरों ई थ्री बै फोर लिटर ऑफ लिटर वण बै फाइव पार्टा ओर कपत चलते मनसो अब वण बै फाइव ऑफ थ्री बै फोर ईसिकल टू वण बै फाइव इंटू थ्री बै फोर वे ईसिकल टू वण इंटू थ्री 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 डिवैड बै फाइव इंटू फोर ट्वेंटी अब ई बै ट्वेंटी लिटे ऑफ वाटर ई बै ट्वेंटी लिटे ऑफ वाटर ओर कपत को क्लियर आयो इन क्वस्टन कूड़ी हाउ मेनी मिली लिटे अब नमी थ्री बै ट्वेंटी ने लिटे एंकण मिली लिटेसलैक अब टीचर क्यों चो वन लिटर ईसिकल टू हाउ मेनी मिली लिटे तौस मिली लिटे अब ई बै ट्वेंटी लिटे पर थ्री बै ट्वेंटी इंटू तौस अल अब ई बै ट्वेंटी लिटर ने मिली मिट मिली लिटेट तौस मल्टिप्लैई ई सीरो सीरो नमुक कटो नोक नमक ई इंटू हंड्रड्ड बै टू अब नमुक हंड्रडि ई टू वे डिवेड ओके अब हंड्रड्ड इंटू टू इन नि हंड्रड्ड इंटू थ्री थ्री हंड्रड्डे थ्री हंड्रडि टू वेदा मे अब अगर चीवा नमुक वन फिफ्टी कम इन इन वन टू सा टू टू फाइव सार टेन्ीरो फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन अब नमुक नूटी अंप मिली लिटर आंसर कटू क्लियर आयो एल अब टीचर ओवरोल पर टोटल क्वाटी पर मूं लिटर वेल मू लिटर वेलते ना बोटिलस सेंमु अब ते ओर बोटिल ई लिटर टोटल अब ई बै फोर नाल भाग ई बै फोर लिटे ऑफ वाटर ओर बोटिल इन अगर बोटिल वेलोटू और अंज कपेटो अब अगर आर कपिल लिटर वे ना क्वस्ट अंप इन एत्र भाग इन अंज भाग अभी वण बै फाइव पार्टा अब ओर ग्लस वे अब वण बै फाइव पार्ट ऑफ ई बै फोर लिटर वण बै फाइव पार्ट ऑफ ई बै फोर लिटर अगर वण बै फाइव ऑफ ई बै फोर वन बै फाइव इंटू ई बै फोर ई बै ट्वेंटी लिटर कटी अंत नमुक मिली लिटर लिटर ने मिली लिटर आकान तौस वे ना मल्टिप्लैई अगर नमुक नूटी अंप मिली लिटर आंसर किटी ओके अब ना मूा क्वस्टि कंप्लीट इन नमुक नालू अंजुं ओके अब नालाम क्वस्टन पा ओके अब ना फोर्त क्वस्टि ए फाइव कोग्राम पमकिन ए पमकिन मत अ फाइव कोग्राम पमकिन ईस् कट इंटू फाइव ईक्वल पीस अब वेट ऑफ पमकिन नमक आदमी एल वेट ऑफ पमकिन एत्र फाइव कोग्राम अंज कोग्राम मत ईस् कट इंटू फाइव ईक्वल पीस ओके अब नमुक पमकि वेट फाइव कोग्राम इन आ पमकि अब टीचर वे सर्कि वरच का पमकि ने फाइव ईक्वल पीस ओके ओके ईक्वल अलो इन अमेर मत मु अगर नाम अंज तुल्य भाग अंप नोक अंप फाइव ईक्वल पीस आक कई पीस आक कई अब वेट वेट ऑफ ईच पीस ओर पीसी वेट ए अंप फाइव कोग्राम अंज तुल्य भाग अब नोक फाइव फाइव ते वे डिवेड अब अंज कोग्राम अंज तुल्य भाग अब ओर वेट फाइव बै फाइव एत्र मे वण के जी अल फाइव बै फाइव अंजे अंजुश डिवेड वण कम अब वण के जी अब ओर पीसू 
and 5 equal pieces of the one weight in the one kg. Total 5 kg. So, we have to do this. 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 We have to Okay, so we have to what is the weight of each such piece? So, if we have to one piece, we have to one piece. Then, one piece is one piece. Then, one piece is one piece. Weight is one by two kg. So, we have to If we divide one kg piece, one kilo piece into Two, alle, two equal parts, two equal parts side divide Then weight of WGT weight in the short form ana, weight of each piece. Etra varum, each piece is equal to one kilogram ayirunu. Adine randa ite one kilogram orla one piece ne randa kashnang lite morju. Apo orono etra kilogram vidam varum half kg vidam varu. Adha idu one by two kg vidam varu. How many? Uh, grams. How many grams is this? Apie kg na namal enda akkanam? Gram ilhe ekki maatranam. Apo 1 kilogram is equal to 1000 gram aanu. Alle? Apo namakku 1 by 2 kilogram nu varayima 1 by 2 into 1000. Apo idhina chayimba? Sradhi chayalarum. Eevide 1000 inne 2 h divide yaga. 1000 inne 2 h divide yaga nu vane 1, 2 s are 2. 2, 5 s are 10. Then, E and zero is added. Then, we will get 500 gram. 500 gram is how many kilos? 6 kilos. 500 gram. That is, 1 into 1000 is 1000. 1000 divided by 2 is the answer. If we do this, we will get 500 gram. Then, we will get clear. Then, we will get a question. If you have a pumpkin, that pumpkin is 5 kg. That is 5 pieces. Then, 5 pieces. One, that is 5 kg, 5 by 5 is equal to 1 kg. In this 1 kg, we have 2 equal parts. 1 by 2 kg, we have 1 by 2 kg. 1 by 2 into 1000 is equal to 500 gram. This is the answer. We will go to the next question. Simple. We will do the same thing. Now, we have the question. Uh, calculate each of the following using multiplication. Apam, uh, questions are reaching out here. First question. Okay. Now, questions are all that. Now, simple. Now, if you want to do this, you can do this. You can do this. You can do this. Okay. Now, we have 3 by 7 into 2 by 5. Is equal to 3 into 2. 6 by 7 5s are 35. 6 by 35. Anna? Answer it up. Either Namkin Sherda come at you. Illale. Okay. Six to achieve ambatilla, two to achieve ambatilla, and a five on a five to achieve alip, idam patilla. Panamkin answer six by thirty five on a kit up. In even okay, with a number three by five into two by seven is equal to three into two six seven fives are thirty five. Six by thirty six on a kit. Alle. Is equal to 6 by 35. 6 by 35. Okay. In even okay, 2 in uh, 2 by 3 into 3 by 4 is equal to 2 into 3 6 divided by 3 into 4. 12 and verum. But she even a number of anagi in a no to share the kangar and a 6 in a multiple sana e 12 and the varina. But 1 6 are 6, 6 2 are 12. Is equal to 1 by 2 and the number of simplify jade. Now, okay. we have 5 by 6 into 3 by 10 is equal to 5 into 3, 15 divided by 6 into 10, 60. Now, we have 15 and 16. We have to do this. 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 We have to do We have to do this. 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 We have to do We have to do this. 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 3, 5 into 3 and 15. Right? How many 5s are in 6? 1. Orange. Right? 
അപ്പം പിന്നെ മിച്ച അഞ്ച് ഒരഞ്ച് അഞ്ചേ ഉള്ളൂ ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് മിച്ചം ഉണ്ടല്ലേ അപ്പം ആ ഒന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പത്ത് എന്നാകും ഇനി ഹൗ മെനി ഫൈവ്സ് ആർ ഇൻ ടെൻ ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് വന്നു ഇനി നമുക്ക് അതിനെ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യാമല്ലോ കാരണം ത്രീയിലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ട്വൽവ് എന്ന് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ത്രീ സാർ ത്രീ ത്രീ ഫോർ സാർ ട്വൽവ് ആൻസർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്നെ നോക്കണം കേട്ടോ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടിയിലെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഐഡിയ കിട്ടണം കേട്ടോ എന്നാലേ ഉള്ളൂ നമുക്കിത് പ്രോബ്ലംസ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യം മനസ്സിലാണ് നിങ്ങൾക്കത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റണം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റണം ഒരു ആ ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇനി അടുത്ത പോർഷൻ പാർട്ട് ഇൻ ടൈംസ് ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അപ്പം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഓൺലൈൻ ചോക്